ఏం తగప్పు నీటి ఉన్నాను ఎల్లారిలో సూర్యమా నేను నీటిలో ఎల్లారు కాట్లో సూర్యమా అని సో నేరతలు మూత్త పొన్న మూత్త పైన పొరడా కూడా అవును సున్నమంలాగా ఇరుపాను సూర్యలాగా ఇరుపాను అవును పేచి ఎడుపడాలి పంటిలో అవును ఇప్పుడు పేచి ఎదుపడాలి వాక్కిలో అవును ఇప్పుడు వాక్కి పాతికినా సాధారణ సిన్న పట్టేవారు ఇప్పాను మూత్త పిల్లగా పరిణందా కూడా అవునులకి ఘనమురు కాదు అనాలి అంటే వస్తుంది కూడా నీ కలం కాదు నా నినోడు కూడా ఇరుకురే సిరియవన్ బలత్త జాతి ఆవాన్ సిరియవన్ బలత్త జాతి ఆవాన్ అలే లోయ్యా అలే లోయ్యా చెల్లుంగులే ఇంకా యారు అంత వార్త చెల్లి జోమ్ పండ్రది యారు ఇంత వసంత చెల్లి జోమ్ పండ్రది ఆ ఏ నాండవరే మనాసయ్యలు ఏం కుటుంబం సిరియదు ఏం నీటిలో ఏం తగపు నీటిలో నేను సిరియో అని చెన్నది యారుంగ కిదియోన్ అలే లోయ్యా కిదియోన్ సొలుంగ కిదియోన్ కిదియోన్ పాత్తు రాంబుల పోయ సొల్ర అంటే ఇరే ఏం కుటుంబంలో నా చిన్న పోయినా నా ఇసరు ఎప్పుడు రక్షిక ముడియం నా ఎప్పుడు రక్షిపోయినా అంటే ఇరే ఎలా చూడాలి ఇన్నికి ఒక తమిళ పదమొళి ఇరుకు జాన్ పుల్లయా ఇరుందాలో ఆన్ పుల్ల ఒక ఏళ్ళ తాయికి ఒక జాన్ పుల్ల ఒక ఆన్ పుల్లయా ఇరుందాలో కుట్టియా ఇరుందాలో అదికి ఉన్న పేరు జానా ఇరుందాలో అది ఆన్ ఆంగ్లత్తుల జాన్ ఉన్న ఒక ఊడీకరం పేరు ఇంత జాన్ సొల్లాన్ పేరు జాన్ కుట్టియా ఇరుందాలో ఆన్ పుల్లంగ సిల సొల్వాంగ నీ సింగత్త పెత్తురు ఇగర ఆన్ పుల్లయ పెత్త అన్నది సింగ సో ఆ తాయి మార్గులా వీటికారు సరిలేనా కూడా ఆన్ పుల్ల పొరందుట్టా ఒరే తలగనందా నగనం ఎనకు ఆంబుల పుల్ల ఇంత కాలంలో ఇప్పుడు మారిపోచ్చు అంత కాలంలో మారిపోచ్చు పొన్ను పెత్తం కూడా ఈయనకి సంతోషంగా ఇరుగురాంగ పైన పెత్తంలో తలైలు అడిచిట అడుగురాంగ తలైలు ఇరిచిట అడుగురాంగ అయ్యో చే ఒక పొన్న పెత్తరుందా నల్ల ఎన్న పనిరుకో వాళ్ళతురుకో పాత్రుకో పరామర్శిరుకో ఇంత ఆంబుల పిల్లే మూడు నాలుగు అంచె పెత్తు వేస్ట్ ఆ ఇరుగుది అడుగురాను అతురు సోతురు అలే లోయ్యా అలే లోయ్యా అండవరు చూడారు కిరి అని అడుగురా ఆ ఏ నాండవుడే ఎప్పుడు ఏ మక్కలే రచ్చిక పోరే నా శరీరమే నా శరీర మనిషి ఏ కుటుంబం చిన్నది ఏం తగపు వీటిలో నా రొంబ సిరిమై పట్టవ చిన్నవన్న అంటవరే సిరియమని అంటవరే రా అలే లోయ్యా అండవరు చూడారు ఇంత సిరియమనే కొండే బరాక్రమశాలి అని ఏంది ఇరుక్కర బలతోడు ఏదో పొరపడి నాన్న ఉన్నాడు కూడా ఇరుక్కరించడండి మే మాసం మునుగుదో కత్తరు ఉన్న ఆశ్రవదికే ఉనకుళ్ళు ఇరుక్కర బలతోడు ఏంది కత్తోడి బలని ఉనకుళ్ళు ఎరంగో నీ అసాధారణమైన కార్యంలో కత్తరు కాగా సేపోగరాయి అలే లోయ్యా అలే లోయ్యా సిల పోయి నంచుకే ఎన్న అసాధారణమైన కార్యం ఎప్పుడు పోనాలు వీటిలో అదే కర్రీ సెట్ ఏదో కడు వేండిది ఇరుకు ఎప్పుడు పోనాలు వీటిలో అదే తుని ఏదో తొలిక వేండిది ఇరుకు ఎప్పుడు పోనాలు అంత కిలించే సేలు ఏదో కట్ట వేండిది ఇరుకు ఇరుకరే కిలించే సరిపు ఏదో పోటీ సుత్తి ఇచ్చుకరే నా ఎన్న అసాధారణమా చేయపోరే అని తెలియదుగా ఆండవరు నన్ను మేం మాధవ్ నా అసాధారణమా పయన్పడుతువారు ఒక అలే లోయ సొలుగలే అలే లోయ్యా నీ ఇరుకర ఇడతలే ఉన్నడే వీటికి ఉన్నడే ఉరవినరులకు నండరులకు ఉన్నడే పగుదికి కత్తరునే ఆశ్రవరమా కలంజ ఎనకు బలం ఇల్లయే అన పాతినా అంత కిరియోని కత్త పెరిగి భయంకరమాయి బలశాలియా ఎడుతు పయన్పడుతుగురా శత్రుకలి పెరట్ట కత్త ఉదవి చేయదా శత్రుకలి మేర్కొలి ఉదవి చేయదా అవని కొండి పెరియ రచ్చిపై ఇసరవలకు ఒడతా కయ్య వేది కత్త సోదరం బల్లామా అలే లోయా నల్ల కయ్య తూకి చొల్లంగ పాగల అలే లోయా ఎనకు వాక్క ఇల్లే ఎనకు తుణ ఇల్లే ఎన్ కుటుంబాన్ని సాధారణమా ఇరుకు ఎన్న యారు నేసికలే ఎన్నడే విశాలంగా పెరిగి ఇరుకుదా అంటవరే నా సూర్యమా ఇరుకురే ఏదో ఒక తనిమైలు ఇరుకురే కవలపడాది ఆండ వాక్కు పనుగురా చిన్నవన్ ఆయనము సిరియన్ బలత జాతీయమాయి మారువా నీ ఎంత ఎడతలో ఇరున్నాను సరి నీ కత్తరై పక్క బలమాయి వైత్రుపాయానా కత్తరై తనుడి తునియాయి వైత్రుపాయానా కత్తరుని మేన్మయాగ వైప కత్తరుని బలత జాతీయ వైప పురంధవులు రల్లీలు చెల్లలా అలే లోయా పారిన వాసిక ఒన్ సాముయల్ రెండాం అధికార ఎట్టా వసనతో వాసిక మరి ఒన్ సాముయల్ రెండాం అధికార ఎట్టా వసనతో వాసిక బాగల చిన్నమే చిన్నమే సిరియవన్ సొలిటే ఇరుకాదు 
ஏன்னா ஆண்டவரை கனப்படுத்தல ஆண்டவர் என்ன செய்தார் அவர்களை தரித்திரம் அடைய செய்தார் தரித்திரம் வரும் யாருக்கு வரும் ஆண்டவரை தேடாதவர்களுக்கு தரித்திரம் வரும் தேவனை கனப்படுத்தாதவர்களுக்கு தரித்திரம் வரும் கத்திரை ஆராதிக்காதவர்களுக்கு தரித்திரம் வரும் நான் சொல்றேன் நீ எவ்வளவே சம்பாதித்தாலும் நீ தேவனை தேடவில்லை என்றால் நீ ஆண்டவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் அது உனக்கு தரித்திரம் வரும் கத்திரி சொல்ல அடுத்த வசம் சொல்லி அவர் ஐஸ்வர்யம் அடைய செய்கிறவர் ஐஸ்வர்யம் அடைய செய்கிறவர் நமக்கு எது வேணும் சொல்லுங்க பாலம் தரித்திரமா ஐஸ்வர்யமா அலே லோயா அலே லோயா ஐஸ்வர்யமா என்னது சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யமா என்னதுங்க ஐஸ்வர்யமா என்னென்ன சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யம் வேணும் சொல்லிட்டோம் என்னங்க பணம் என்ன வேணும் பணம் பணம் வேணுன்றவங்களை கையை உயர்த்துங்களேன் எத்தனை லட்சம் சொல்லுங்க எனக்கு இன்னைக்கு இந்த வாரத்தில் இன்னைக்கு இவ்வளவு லட்சம் வேணும் யாராவது சொல்ல முடியும் சார் எனக்கு இன்னைக்கு அஞ்சு லட்சம் இருந்தா போதும் அப்படி சொல்றவங்க கையை தூக்குங்க பாலா சார் நாளைக்கு அந்த அஞ்சு லட்சத்தோடு வாழ்ந்துருவீங்களா நாளைக்கும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வேணும் அப்ப நாளைக்கு மறுநாள் போதுமா பத்து லட்சத்துல முடிஞ்சிருமா இல்ல அடுத்த நாளும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வேணும் ஆனா காலம் போக போக என்ன அங்க சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாம் பத்தாது ஆனா நான் சொல்றேன் பணம் மூன்று எழுத்து பா நா இம் இல்லையா தமிழ்ல என்னது மூன்று எழுத்து இந்த பணம் நமக்கு தேவைதான் ஆனா ஆண்டவர் இந்த பணத்துக்கு பதில் கருவையை தருகிறார் கருவைங்கிற மூன்று வார்த்தையை ஆண்டவர் கருத்துல கேரும் கியூ ரூபாய் இந்த மூணு எழுத்து எனக்கு பணம் என்கிற மூன்று எழுத்து வேணா ஐயா இந்த கருவை என்ற மூன்று எழுத்து கொடுங்க சிறியவன் பலத்த ஜாதியாய் மாறுவான் கை எழுத்து அலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு அலையிலையா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிருபு இருந்தா காக்கா வந்து போட்டுட்டு போவோம் கிருபு இருந்தா மனுஷன் வந்து கொடுத்துட்டு போவோம் கிருபு இருந்தா போன் பண்ணி உன்னை சந்திப்பார்கள் கிருபு இருந்தா அவன் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் நீ வேலைக்கே போக தேவையில்ல ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார் உயர்த்துவார் ஆமை நல்லையா சொல்லுங்க போகலாம் இந்த அம்மா சொல்றாங்க ஆண்டவர் எனக்கு குழந்தை இல்ல குழந்தை இல்ல வாரமான வருஷமான ஒரே ஒரு அடி தான் எரிசலம் கொண்டாங்க வந்தவங்க உட்காந்து அழுகுறாங்க ஆண்டு வரே எனக்கு குழந்தை இல்ல எனக்கு குழந்தை இல்ல மாசம் மாசம்லாம் இந்த அம்மா வேலை வர முடியாது ஏன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்க எரிசலம் ஆலயத்துக்கு வரணும் ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணணும் நடந்தே வரணும் ஏன்னா கழுத மேல ஏறி வரணும் ஆனா ஏழு வரத்துக்கு கூட பல ஊர்ல இருந்து வரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பயணம் ஆகும் ஆனா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எரிசலமுக்கு வந்தாங்க வரும்போது உட்கார்ந்து அழுகுறாங்க ஏன் அழுகுறாங்க அந்த ஒரே நோ பேபி நோ பேபி அந்த ஒரே எனக்கு குழந்தை இல்லையே என் வீட்டுக்காரனுக்கு அந்த ஒரே அந்த மக்க என் சக்காலத்துக்கு குழந்தை இல்லையா எனக்கு என்ன இல்ல சொல்லுங்க குழந்தை இல்லையே நான் உத்தமி ஆண்டவரே அப்படின்னு வந்து உட்கார்ந்து அழுகுறா நான் உத்தமி என் புருஷன் வேற ஒருத்தனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவனுக்கு எல்லாம் குழந்தை கொடுத்துருக்கீங்களா தப்பானவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை கொடுத்துட்டீங்களே ஆனா எனக்கு என்ன இல்ல குழந்தை இல்ல குழந்தை இல்ல அண்ணாளுக்கும் என்ன இல்ல குழந்தை இல்ல வேணும் சொல்லுகிறது ஆனால் அவள் சக்காலத்தையே அவள் என்ன பண்றா அவள் தங்கச்சிக்காரி அவள் சகோதரியே அவள் மனமடி வாக்கினால் என்னாக்கினால் மனமடி வாக்கினால் ஆனா பாருங்க வசனம் சொல்லுங்க இந்த வருஷம் ஆலயத்துல வந்து உட்கார்ந்து அழுத போது ஆண்டவர் அவளுடைய சபத்தை கேட்டார் அலையிலுவர் சொல்லுங்க பாரு இத்தனை வருஷம் கேட்காதவர் இத்தனை வருஷம் நம்ம அழும் போது எந்த ஏழு தாத்தாவும் வந்து பேசல எந்த ஊழியக்காரனா நம்ம கிட்ட பேசல அலையிலுவா இவங்க வருவாங்க இவங்க போவாங்க இவங்க வருவாங்க ஜெபிப்பாங்க போவாங்க இவங்க வருவாங்க காணிக்கப்படுவாங்க போவாங்க ஆனா ஊழியக்காரங்க இவங்க என்ன இல்ல காண்டக்ட் இல்ல அலையிலுவா அலையிலுவா இன்னைக்கு கூட பல நேரங்கள்ல சபையில நானும் பாக்குறேன் வர்றாங்க உட்காருவாங்க ஜெபிப்பாங்க சொல்லாமே போவாங்க சொல்லாமே போவாங்க வரையான்னு சொல்ல மாட்டாங்க போறையா சொல்ல மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க எப்போ இந்த அம்மா ஜெபிக்கிறத ஏழு பார்த்தாரு ஏழு எப்போ விசாரித்தாரு ஏன் இப்படி வெறுத்து போய் இருக்கிற என்ன தண்ணி அடிச்சு உட்காந்து ஜெவம் பண்றேன்னு கேட்கிறாரு ஐயோ இது காலை நேரமாச்சு எப்படி குடிக்க முடியும் அந்த காலத்துல பெண்கள் எல்லாம் குடிச்சாங்க கத்திரி சோத்து அது இல்லையா ஏ நம்ம தான் அதெல்லாம் மறந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் சோத்திரம் அது இல்லையா எத்தனை பேருக்கு வேணும் சில மனசுல வரைக்கும் ஆ அடிந்து சிலருக்கு தொண்ட வரைக்கும் ஆண்டு அப்புறம் வானா ஏன்னா வீட்டுக்காரன் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கும் போது ஒரு நாள் நானும் குடிச்சு அவனை அடிக்கணும் உதைக்கணும் இடிக்கணும் நிறைய மனசு ஓடும் கத்திரிக்கு சோத்திரம் அதே இல்லையா அப்புறம் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஆக குடி குடிக்கிற பொழுது அது ஊருக்கு ஊரையும் கெடுக்கும் குடும்பத்தையும் கெடுக்கும் வீட்டையும் கெடுக்கும் கத்திரிக்கு சோத்திரம் அதே இல்லையா ஒரு நாள் குடிச்சு குடிச்சு வீட்டுக்காரர் வச்சுட்டு போறாரு பாட்டல் அப்படியே மீதியா உருந்துகிட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ள பிள்ளை எழுந்து வரா இன்னவும் கலரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விளையாடுற மாதிரி எல்லா பாட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஊற்றி ஊற்றி ஒரு பாட்டில் ஊற்றி வைக்கிறான்
என்னடா இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வேற ஒரு மாதிரி வாசனையாக இருக்குது எப்படி அப்பா தினமும் நம்மளுக்கு மறைச்சி மறைச்சி கொடுக்காம குடிக்கிறாரு இன்னைக்கு அப்பா கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும் குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த பையன் யோசிச்சு அவன் டக்கு 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 ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டான் குடிச்சிட்டு அப்படியே ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே சிரிச்சுட்டே இருக்கிறான் சிரிச்சுட்டே இருக்கிறான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அவனால் சிரி படக்கவும் முடியல அவங்க அம்மா வந்து கேட்க என்னடா அப்படின்றாங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் என்னடா சிரிக்கிற சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அவங்க அப்பா வர என்னடா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க என்னடாச்சு அப்பா நேற்று நீ குச்சம் இல்லாத நான் குச்சம்டா அப்படின்னா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா ஏன்டா குடிச்சா ஏறா எல்லா பாட்டிலேருந்து எடுத்து குத்து குடிச்சம்டா கடைசியில் அப்பா பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நிறைய தள்ளி அவங்க கீழே விழறான் மயக்கத்தில் பயம் வந்துருச்சு வீட்டுக்குள்ள சரியான சண்டை அப்போ அம்மா யோசிக்குது ஒரு நாள் நானும் குடிச்சு ஒன்று உதைக்கிறேன் எருடா என் பிள்ளைய கடுத்துட்டியா எனக்கு குடும்பம் கெட்டு போகுது கத்திரி சோத்து அந்த நாட்கள் பெண்கள் எல்லாரும் குடிச்சாங்க ஆண்கள் பெண்கள் முதியோர்கள் எல்லாரும் குடிச்சாங்க வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோவா குடிச்சார் திராட்சை ரசத்தை என்ன பண்ணார் குடிச்சார் குடிச்சிட்டு வெறுத்து போய் ஊழு கடந்தார் அவருடைய மகன் வந்தது நிர்வாணத்தை பார்த்தார் பைபிளில் பார்க்குறோம் ஆனால் வேதம் சொல்கிற நீதி மொழிகள் புஸ்தகத்தில் குடிக்கக்கூடாது லீலையா சொல்கிற பார்க்கலாம் சாரா சாராயத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது மதுபானத்தை விரும்பக்கூடாது லீலையா சோப்பா இருக்கும் பாம்பு போல தீண்ணும் குடிச்சா பாய் மரத்துல படுத்தது போல சமுத்திரத்துல விழுந்து கிடப்பான் இல்ல தெரு வீதியில விழுந்து கிடப்பான் அவனை அடிப்பார்கள் அவனுக்கோ சொர்ண இல்லை அலையா சில எல்லாம் பாருங்க குடிச்சிட்டு ரோட்ல விழுந்து சொர்ண இல்லாம என்ன பண்றாங்க அப்படியே பெரிய லக்ஸரி பெட்ரூம்ல படுத்த மாதிரி சாக்கடையில விழுந்து விழுந்துட்டு இருப்பாங்க ஒருத்த வேகமா வந்து குடிச்சிட்டு கீழே விழுந்து இருக்கிறான் சாக்கடையில விழுந்து கிடக்கிறான் அந்த விழுந்தவன் விழுந்து அந்த சாக்கடைன்னு கூட தெரியல போனை எடுத்து உட்காந்து நோண்டிட்டு இருக்கிறான் அந்த சாக்கடையில் ஏதோ பீச்சில் உட்காந்து நோண்டுற மாதிரி கத்திரிக்கு சோத்துரு தெரியல சொரணை இல்லை கத்திரிக்கு சொல்ற ஆனால் நான் ஜோம் பண்ணணும் ஆமாம் சொல்லுங்க போகலாம் இந்த அம்மா அண்ணாள் கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க நான் குடிக்கவில்லை ஆண்டவரை என் மனசை வெறுத்து என் இருதயத்தில் இருக்க கண்ணீர் துக்கத்தை ஆண்டு சுமத்தில் ஊட்டி கொண்டு இருக்கு அதுதான் ஆண்டு ஜபத்தை கேட்டார் அலையிலேயே சொல்லுங்க போகலாம் அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க சிறியவனை பொழுதையிலிருந்து எடுத்து வாசிங்க என்ன பண்றீங்க தூங்குறீங்களா வாசிங்க சிறியவனை பூஜையில இருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையில இருந்து உயர்த்துகிறார் அலையிலேயா நம்ம உயர்த்துகிறார் நம்ம உயர்த்துவார் ஆண்டவர் கலங்கவே கூடாது கவலைப்படவே கூடாது ஆண்டு நிச்சயமா உயர்த்துவார் ஆமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குப்பையில இருந்து உயர்த்துவார் தைரியமா சாட்சி சொல்லணும் ஆண்டவர் என்னை குப்பையில இருந்து உயர்த்தினார் என்னை பூஜையில இருந்து உயர்த்தினார் வேலைக்கு <laughs> அலையிலேயா கத்தர் பகுதியில இருந்து உயர்த்தி இருக்கிறார் கை உயர்த்தி அலையிலேயா சொல்லுங்க பாகல அலையிலேயா சொல்லுங்க பாகல இன்னைக்கும் ஆசீர்வாதம் பணம் ஆண்டு கொடுத்தா கூட ரோட்டோட கடையில தான் போய் உட்காந்து நான் வீட்லயே வாங்கி சாப்பிட்றேன் எனக்கு தெரியும் என்ன உயர்த்தின ஆண்டு ஒரு அங்க இருந்துதான் அலையிலேயா அலையிலேயா சொல்லுங்க பாகல ரோட்டு கடையை பத்திர சில இருக்கலாம் ஆக மாட்டேங்குது முடிசை வீட்டுல யாராவது சமைச்சு கொடுத்தா பிடிக்க மாட்டேங்குது வீட்டுல சாப்பாடு ஆக்குறதே நிறைய பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது எப்போ பார்த்தாலும் ஹோட்டல் 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 த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபோர் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் இதுதான் விரும்புது தெரு ஓர கடையில் ஒரு ஏழ்மையானவங்க சமைத்தா ஒரு சாதாரணமான ஆட்கள் வியாபாரம் செய்தால் அது சிலருக்கு என்ன ஆகல பிடிக்க மாட்டேங்குது கத்திரிக்கு சொத்திரம் ஆண்டு சொல்லுவாங்க ஒருவனை சிறுமையில இருந்து ஆண்டு ஒரு உயர்த்துகிறா புரிஞ்சியில இருந்து உயர்த்துகிற கலங்காதீங்க உங்களை யார் கேவலமா பேசினாலும் ஆண்டவர் உங்களை சிறுமையில இருந்து உயர்த்த போகிறார் ஆமின் சொல்லுங்க போங்க அவங்க பேச போக பேச நம்மள என்ன பண்ண போறாரு ஆண்டவர் உயர்த்துவார் கை உயர்த்தி அலையில சொல்லுங்க போகலாம் ஒருத்தவங்க உங்களை அவமானப்படுத்தும் போது கவல என்ன பண்ண கூடாது கவலைப்பட கூட கவலைப்பட கூடாது சொல்லுங்க கவலைப்பட கூடாது என்ன பாருங்க கொஞ்சம் நீங்க என்னை பார்த்தாதான் வார்த்தை வரும் நீங்க பார்க்கல என்ன வராது வார்த்த வராது அலையில ஊயா சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்னை சிறுமையில இருந்து உயர்த்துவார் குப்பையிலிருந்து 
நிறைய பேர் மேல பார்த்து நடக்கிறதுல எங்க பார்க்கறாங்க கீழே போகும்போது ஏதாவது பார்க்கலாம் அந்த ஊரே பாசுக்கு மட்டும் குத்திரு எங்க ஐயாவுக்கு மட்டும் குத்திரு அந்த மனுஷன் நல்லா தானே இருக்கிறான் ஆண்ட ஆளுக்கு மட்டும் ஏன் கொடுக்குறீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிட்டே போயிருங்க கத்திர சோத்திரம் ஆண்டு 
சிலை காட்டக்கூடாது சிலர் எல்லாம் சபைக்கு வரும்போது தாழ்மையே கிடையாது பல சபைகளில் போக வரும்போது எப்படி வருவாங்க தெரியுமா ஹேண்ட் பேக் எப்படி மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே டீச்சர் மாதிரி வருவாங்க சில நல்ல போலீஸ் மாதிரி வருவாங்க சோத்திரம் கூட சொல்ல மாட்டாங்க சபையில் விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு சோத்திரம் சொல்ல மாட்டாங்க ஐயாக்க சோத்திரம் சொல்ல மாட்டாங்க பலிபீடத்தை பார்த்து சோத்திரம் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு சோத்திரம் அது இல்லையா அப்படியே அப்படியே கஞ்சிப்பட்ட சட்டை மாதிரி அப்படியே வருவாங்க அப்படியே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க தலை கூட அசையாது அவங்களுக்கு அவங்க தலை அசையாது கண் அசையாது அவங்கள பார்த்து எல்லாரும் சோத்திரம் சொல்லணும் அவங்கள பார்த்து சோத்திரம் சொல்லலன்னா அதை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கமிட்டி வரைக்கும் கொண்டு போவாங்க அந்த மூப்பன் ஏன் எனக்கு சோத்திரம் பண்ணலை இந்த ஐயர் எதுக்கு எனக்கு சோத்திரம் பண்ணல ஐயரே சோத்திரம் பண்ணணும்னு வாங்க கத்திரி சோத்திரம் ஐயர் சோத்திரம் பண்றாரோ இல்லையோ நாம் கத்திரி சோத்திரம் பண்ணுவோம் ராமன் சொல்லுங்களேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்களேன் இந்த வசனத்துல பார்க்கும்போது நூத்தி பதினஞ்சு நூத்தி பதிமூணு ஏழுல எளியவனை குப்பையில இருந்து உயர்த்துகிறார் எளியவன் இன்னைக்கு நம்ம எளிமையா இருக்கணும் எளிமை என்பது தேவை அவசியம் அல்ல இல்லையா எளிமை எளிமை என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியம் எத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் வந்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எளிமை என்பது மிக முக்கியம் அல்லையார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஆண்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எளிமை என்பது மிக மிக அவசியம் அதனால தான் நிறைய பேர் சபைக்கு வரும்போது இருக்கிற ஆசீர்வாதத்தில் போட்டிட்டு வர மாட்டாங்க எளிமையாகவே வருவாங்க சில நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஏழையாகவே வருவாங்க சபைக்கு ஆனால் அவங்கள ஏதாவது ஒரு கல்யாண வீட்டில் பார்த்தா அவங்கள ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்குன்றது சில கல்யாணத்துக்கு போனால் தான் தெரியும் ஆனால் சபைக்கு வரும்போது என்னவா இருப்பாங்க ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி வருவாங்க இல்லாதவர்கள் போல் இருப்பார்கள் எளிமையா இருப்பார்கள் நான் சொல்றேன் எளிமை போல நடிக்காத எளிமையா வாழ் ஆமை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அலையிலோயா அலையிலோயா எப்படி இருக்கணும் எளிமையாக வாழணும் எளிமையா இருப்பது போல நடிக்க கூடாது சொல்லுங்க நடிக்க கூடாது அலையிலோயா நம்ம எல்லாம் நடிச்சா யாரோ ஒன்னும் வந்து எந்த கிரீடமும் தர போறது இல்லை நம்ம யாரையும் ஏமாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கிறத நான் எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்றேன் இருந்தா இருக்கிற மாதிரி வாழ் இல்லையா இல்லாத ஒரு போல் இரு நம்ம ஆட்கள் எப்படி தெரியுங்களா இருந்தா இல்லாத மாதிரி இருப்பாங்க இல்லையா இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க நல்ல வருமானம் வரும்போது இல்லாத போல பஞ்ச பிரதேச போல பழைய கிழிஞ்ச சாலையை கட்டிக்கிட்டு பழைய டிரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு பழைய செருப்பை போட்டுக்கிட்டு முடியெல்லாம் பரப்பி விட்டுட்டு எண்ணெயை வைக்காம முகம் வாராம தலையை வராம முகத்துல பவுட் அடிக்காம ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க ஏன்னா இப்ப இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கிட்ட வந்து கேட்பாங்களே நம்ம கிட்ட கேட்பாங்களே நம்மள தொல்லை பண்ணுவாங்களே இருக்கும் போது இல்லாத மாதிரி ஒரு வேஷம் இல்லாத போ எல்லாத்தையும் போட்டு பாருங்க நம்ம இல்லைன்னு யாருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்றது போட்டுவோம் வீட்டில் இருக்கெல்லாம் சிலர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூங்கும் போது கூட போட்டுக்கிட்டே படுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் பத்திரமா கையில வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கத்திரி சோத்திரம் அல்ல இல்லையா அப்படிலாம் இருக்க கூடாது பதத்துல பார்த்து அப்படி நடிப்பு நமக்கு தேவையில்லை ஐயோ சொல்லுங்க வரமாட்டேங்கிற வார்த்தை கொஞ்சம் பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படிலாம் வாழாத அலே லூவியா அலே லூவியா எனக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி வேலை போடுறீங்க சோத்ரா சோத்ரம் அலே லூவியா இருந்தால் இருப்பது போல அதை வசூல் சிறியவனை எளியவனை எங்க இருந்து ஏத்துக்கிறாரா சொல்லுங்களேன் குப்பையில இருந்து ஏத்துக்கிறார் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம இல்லையா நான் குப்பையில இல்லையா வீட்டுலதான் இருக்க ஆனா நம்ம சூழ்நிலையெல்லாம் குப்பை போலதான் இருக்குது அதனால குப்பையில இருந்து கத்தர் உயர்த்துகிறார் வேதத்துல வாசிக்கலாம் சங்கீதம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துல மூன்றாவது காரியம் ஒரு சிறியவன் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லி நான் சொல்றேன் சங்கீதம் எட்டு அஞ்சுல தூதிலும் சற்று என்ன பண்ணினேன் மனுஷர்களாகிய நம்மை தூதனை காட்டில சற்று சிறியவனாக்கினீர் அலே லூயா தேவ தூதனை காட்டுறது நம்மள ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமா வச்சிருக்கிற கைய வைத்திய அலையில சொல்லுங்க பார்க்கல நம்ம நினைச்சு ஆண்டவரே ஒரு தூதனை அனுப்பு ஒரு தூதனை செய்யுங்க அற்புத செய்ய ஆனா தூதனை காட்டும் ஆசீர்வாதம் நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அலையிலேயா நமக்கு கையில ரக்கதா இல்ல ஆனா நம்ம நினைச்ச இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்றோம் பறக்கிறோம் அலை இல்லையா இந்த மனம் எத்தனை பேருக்கு பறக்குது பறக்குதா இல்லையா பறக்கல அப்படி சொல்றவங்க மட்டும் கைத்து கொடுத்தோம் என் மனம் பறக்கவே இல்லை எல்லார் மனசும் பறக்குது எங்க பறக்குது அதுதான் பிரச்சனையே 
ஒருத்தர் பாடினா ரக்க கட்டி பறக்குது அப்படின்னு பாடினார் உடனே அந்த பாட்டுக்குள்ள போயிட்டாருங்களா கத்திரி சோத்திரம் அல்லை லோயா மனசு ரக்க கட்டிக்கிட்டு ஓடுது நிறைய பேருக்கு ரக்க இல்லை ஆனா என்ன பண்றான் ஆசை காக்கா மாதிரி பறக்கணும் கோழி மாதிரி பறக்கணும் புறா மாதிரி பறக்கணும் நான் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும் சில பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அந்த கண்ட்ரோல் இல்லை என்ன இல்லைங்க கண்ட்ரோல் இல்லை ஏழு மணி ஆனாலும் எட்டு மணி ஆனாலும் இரவு பத்து மணி ஆனாலும் என்ன இல்லை கண்ட்ரோல் இல்லை பறக்கணும் ஐ எம் ஃப்ரீ பேட் நான் ஃப்ரீடம் வாங்கிட்டேன் நான் ஒன்றும் அடிமை இல்லை ஹலோ அலை லோயா அண்டே சொல்றாரு தேவ தூதரில் நான் சிறியவன் ஆக்கினீர் அலை லோயா எப்படி ரெண்டு ஏழு வாசிங்க பார்க்கலாம் எப்படி புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வாசனம் அவனை தேவத்தூரிலும் சற்று சிறியவனாகினேன் மகிமை நாளும் கனத்தை நாளும் அவனுக்கு முடிசூட்டி உன்னுடைய கரத்தின் கிணிகள் மேல் அவனை அதிகாரியாக வைத்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர்கள் அவனை சற்று சிறியவனாக்கினீர் அப்புறம் மகிமை நாளும் கனத்தினாலும் அவனை முடிச்சூட்டினேன் ராம சொல்லுங்க நம்ம தலைமையில ஒரு முடிச்சூட்டு தலைவர் கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அலே லூயா மகிமையும் கனமும் நமக்கு கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஏழ்மையும் தரித்திரம் மாத்திரமல்ல மகிமையும் கனம் கொடுத்திருக்கிறார் பக்கத்தில் சொல்லுங்க உனக்கு மகிமை கொடுத்திருக்கிறார் கனத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஹலோ அலே லூயா மகிமையும் கனமும் நமக்கு உண்டு நம்முடைய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கா மூன்றாவது சொல்லுங்க அதிகாரம் என்னதுங்க அதிகாரம் அதிகாரத்தை கொடுத்தது எதுக்கு அதிகாரம் பேய்களை விரட்ட சாபத்தை போக்க பிசாசுகளை எதிர்த்து நிற்க அதிகாரம் விசுவாசத்தினால் செபிக்கிறதற்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அலே லூயா அலே லூயா நீங்க சாதாரணமான ஆள் கிடையாது எனக்கு தெரியும் நீங்க எல்லாம் சாதாரணமான ஆள் இல்லை அலே லூயா நீங்க உங்களுக்காக போராட்டம் வந்தா எப்படி ஜெபிப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உங்க ஜபத்துல எவ்வளவு ஜெயம் பெற்றிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அலே லூயா நீங்க மனநாள் மடக்கி ஜெபிச்சா இந்த இடமே தேவ மகிமையினால நிரப்பப்படும் அலே லூயா சொல்லுங்க போகலாம் அலே லூயா நீங்க பல நேரங்களில் சோர்ந்து போயிட்டீங்க ஆனா ஆண்டு சொல்றார் நான் சிறியவன் சிறுவன் ஏழ்மை என்று சொல்லாதே நான் உன்னை மகிமையினாலும் கனத்தினால் நிரப்பி வைத்திருக்கிறேன் நீ சாதாரணமானவன் என்று சொல்லாத உனக்குள்ள என் வல்லமை கொடுத்திருக்கிறேன் என் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் என் அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் தேவன் உனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறான் நீ சொன்ன ஆகும் நீ கட்டளையிடம் நிற்கும் அலே லூயா நீ சமுத்திரத்துல நடக்கிறதுக்கு உனக்கு விசுவாசம் இருந்தா இன்னைக்கு நீ குப்போ என்ன பண்ணலாம் சமுத்திரத்து மேல நடக்கலாம் அலே லூயா உங்க விசுவாசம் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஒரே இது நடக்கட்டும் சொல்லி பாருங்க விசுவாசமா நிச்சயமா நடக்கும் நீங்க அதிகாரத்தோடு ஜபித்து அதிகாரத்தோடு தேவ வல்லமையோடு கூட ஆயுள நிரம்பி ஆண்டவே எனக்கு மகிமை கனம் கொடுத்திருக்கிற என்னை மேன்மைப்படுத்தும் உயர்த்தும் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்